ডাইরেক্ট অপারেশন বলতে যে কথাটা বাংলা ভাষায় যেটা বোঝায় এই ধরনের অপারেশন ডিপ্লোমেসিতে চলে না তারা ডিপ্লোমেটিক্যালি কাজ করে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশে ইলেকশনটিকে যেহেতু তারা এন্ডোর্স করেনি তারা গ্রহণ করেনি তারা ডিপ্লোমেটিক্যালি ব্যাপারটির জবাব দেবে রেসপন্ড করবে রাশিয়া এবং চীন ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডের অংশ নয় বাংলাদেশ নিজেদেরকে ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডের অংশ হিসেবে মনে করে এই কারণে ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশকে একটি ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেসি হিসেবে দেখতে চায় কিন্তু রাশিয়া এবং চীন যেহেতু ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করে না স্বাভাবিকভাবে তারা আনডেমোক্রেটিক রেজিমকেই তারা এনডোর্স করবে মুসলমানদের উপর যেভাবে নির্যাতন করা হয় মুসলমানদের অধিকার যেভাবে দাবিয়ে রাখা হয় সেই এই হিউম্যান রাইটসকে ইগনোর করে রুল অফ জাস্টিসকে ইগনোর করে চরম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কিয়ে দিয়ে হিন্দুত্বকে উস্কি দিয়ে একটি রেজিম যখন পরিচালিত হয় যখন অন্য ধর্মের মানে মসজিদকে উপাসনালয়কে ধ্বংস করে একটি একটি বিশেষ ধর্মের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় দিস ইজ নট এ ডেমোক্রেসি সো ইন ট্রু সেন্স ইন্ডিয়া ইজ নট এ ডেমোক্রেসি দেখুন বাংলাদেশ এজ এ নেইম ইটস এ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কান্ট্রি ইটস এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি সো ডেমোক্রেসি মানে হলো ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপাল ভ্যালুজ সকল কিছু মেনে নিয়ে জনগণের ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণের ইচ্ছার ম্যানিফেস্টেশন হবে ইন ইন দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড এভরিওয়ান দ্যাট ইজ ডেমোক্রেসি দ্যাট ইজ হাউ ডেমোক্রেসি ইজ প্র্যাকটিস ইন দ্য ওয়েস্ট যেখানে ডেমোক্রেসির উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু রাষ্ট্রে যেখানে ডেমোক্রেসি শুধু নামে ব্যবহার করা হয় তথাকথিত একটি নির্বাচনকে মানে মঞ্চস্থ করা হয় সেখানে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে অথবা যারা ক্ষমতা থাকে বিশেষ করে তাদেরকে জনগণের কাছে যেতে হয় না জনগণের কাছে অ্যাকাউন্টেবল হতে হয় না তারা শুধুমাত্র নাম কাওয়াসতে একটি ইলেকশন করেই তারা বলতে চায় যে এত পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট ভোট হয়েছে নব্বই পার্সেন্ট ভোট হয়েছে হুম তারা মানে অ্যাজ এ মানে তারা তারা মানে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে এঙ্গেজ হতে চায় তথাকথিত একটি ভোটের মাধ্যমে আবার নতুন করে ক্ষমতা এসে অর্থাৎ আমি যে কথাটি বলছি জনগণের কাছে দায়বদ্ধতাহীনতা যখন থাকে অর্থাৎ ট্রু ট্রু ডেমোক্রেসি যখন প্র্যাকটিস না হয় তখন তারা তাদের দায়বদ্ধতা থাকে তারা যাদেরকে ক্ষমতা এনেছে তাদের উপর অর্থাৎ নিজের দেশের জনগণের উপর দায়বদ্ধতা নির্ভরশীলতা না থেকে যেহেতু এটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ এখানে আরো গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডার্সরা রয়েছে তাদের উপর অনেকটা নির্ভরশীলতা থাকতে হয় আসুন আমাদের এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই 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 চিত্রটির বাস্তবায়নটা কিভাবে হচ্ছে যেহেতু জনগণের মতামতের ভিত্তিতে একটি নির্বাচন হয়নি যেহেতু এখানে ট্রু ডেমোক্রেসির বাস্তবায়ন হয়নি এবং হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে সরকারকে জনগণের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেই হয় বরং তাদের আনুগত্যটি দেখাতে হয় ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডার্সরা যারা বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে তাদের স্টেককে নিশ্চিত করতে চায় বিশেষভাবে আমি এখানে ভারতের কথা বলবো সরকার যেহেতু জনগণের কাছে অ্যাকাউন্টেবল থাকতে চায় না জনগণের শেয়ারটাকে তাদেরকে দিতে চায় না এবং জনগণের ম্যান্ডেটের প্রতিফলন মানে রাষ্ট্রে এবং সরকারের প্রতিফলন হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে টিকে থাকার জন্য একটি বৃহৎ স্টেক হোল্ডারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে যেহেতু অন্যান্য ডেমোক্রেটিক স্টেক হোল্ডাররা বাংলাদেশে একটি ডেমোক্রেসি ইলেকশন ডেমোক্রেটিক ইলেকশন দেখতে চেয়েছে তাদেরকে ইগনোর করে যখন বাংলাদেশে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইবে স্বাভাবিকভাবে আরেকটি স্টেক হোল্ডার কাছে তারা আশ্রয় নিতে চায় হবে আমেরিকা এবং ওয়েস্টার্ন ওয়ান বাংলাদেশে একটি ট্রু ডেমোক্রেটিক ইলেকশন দেখতে চেয়েছে তারা স্ট্রংলি দেখতে চেয়েছে কিন্তু সরকার কি করেছে পার্শ্ববর্তী একটি দেশকে অনেক ধরনের সুবিধা দিয়ে তাদের সাথে অনেক ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করে তারা বড় স্টেক হোল্ডারদেরকে ইগনোর করেছে অ্যাপারেন্টলি ইগনোর করে তারা তাদের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করেছে 
এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে আপনি কিভাবে বলছেন কেন বলছেন যে ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডারদেরকে অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডারদেরকে ইগনোর করে পার্শ্ববর্তী একটি দেশের স্টেক হোল্ডারদেরকে তাদের মানে এবং আপনি সাতই জানুয়ারি নির্বাচন কো বা কেন প্রশ্নবিদ্ধ করছেন এটাকেও কেন নির্বাচন হয়নি বলে আপনি বলে যাচ্ছেন জি এখানে ছোট ছোট বলে করবে শুনুন নির্বাচন হয়নি এটি আন্তর্জাতিক অনেকগুলা সংস্থা বলেছে ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস হাই কমিশনার বিবৃতি দিয়েছে ইলেকশনের পরে আমেরিকা বিবৃতি দিয়েছে ব্রিটেন বিবৃতি দিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিবৃতি দিয়েছে অ্যামনেস্টি বিবৃতি দিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিবৃতি দিয়েছে সকলেই বলেছে এটি একটি অগ্রহণযোগ্য আনডেমোক্রেটিক ফ্রি অ্যান্ড ইলেকশন হয়েছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন এটি হয়নি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কমিউনিটির যারা ইলেকশনটি দেখেছে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিটির পক্ষ থেকে যারা নিরপেক্ষ হিসাবে আন্তর্জাতিক রাশিয়া ভারত চায়নার অবস্থান ভিন্ন সেটা মাথায় রাখতে অবশ্যই আমি রাশিয়া গতকালকেও বলেছে একদম পুরোপুরি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত রাশিয়া এবং চীন বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচন হয়েছে হ্যাঁ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এই তিনটা কান্ট্রির মধ্যে রাশিয়া এবং চীন ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডের অংশ নয় আমি আবারও বলছি রাশিয়া এবং চীন ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডের অংশ নয় বাংলাদেশ নিজেদেরকে ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডের অংশ হিসেবে মনে করে এই কারণে ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশকে একটি ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেসি হিসেবে দেখতে চায় কিন্তু রাশিয়া এবং চীন যেহেতু ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করে না স্বাভাবিকভাবে তারা আনডেমোক্রেটিক রেজিমকেই তারা এনডোর্স করবে আনডেমোক্রেটিক রেজিমের পক্ষে তার অবস্থান নেবে সুতরাং রাশিয়া এবং চীন কি বলল ডেমোক্রেসি ইস্যুতে সেটা আমরা গ্রহণ করব না অন্যান্য ইস্যুতে রাশিয়া এবং চীনের কথাবার্তা আমরা মানে নিয়ে আলোচনা করতে পারি বাট বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি আস ডেমোক্রেসি আছে কি নাই রাশিয়া এবং চীনের বক্তব্য এখানে গ্রহণযোগ্য নয় এখন আসুন এক্সেপশন হচ্ছে ভারত ভারত তার নিজ দেশে অ্যাপারেন্টলি একটি মানে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন তারা বাস্তবায়ন করে অ্যাপারেন্টলি বাট ভারতের ট্রু ডেমোক্রেসি আছে বলে আমি মনে করি না মনে করার কোনো কারণ নেই মুসলমানদের উপর যেভাবে নির্যাতন করা হয় মুসলমানদের অধিকার যেভাবে দাবি রাখা হয় সেই এই হিউম্যান রাইটসকে ইগনোর করে রুল অফ জাস্টিসকে ইগনোর করে চরম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কিয়ে দিয়ে হিন্দুত্বকে উস্কিয়ে দিয়ে একটি রেজিম যখন পরিচালিত হয় যখন অন্য ধর্মের মানে মসজিদকে উপাসনালয়কে ধ্বংস করে একটি একটি বিশেষ ধর্মের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় দিস ইজ নট এ ডেমোক্রেসি সো ইন ট্রু সেন্স ইন্ডিয়া ইজ নট এ ডেমোক্রেসি রেদার আপনি বলতে পারেন বৃহৎ নির্বাচন বাস্তবায়নের দেশ হচ্ছে ভারত আমরা ভারতকে বলতে পারি যে এখানে হ্যাঁ অনেকটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ভারতে হয় বাট ইট ইজ নট এ ট্রু ডেমোক্রেসি এস সাচ ইট ইজ ইট ইজ মাই অপিনিয়ন এখন আসুন ভারত ডেমোক্রেটিক মানে 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 পার্টলি ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ড এর অংশ হলেও আমি যে কথাটাই বলছি ইন ট্রু সেন্স ভারত ইজ নট এ ডেমোক্রেসি বাট ভারতের ডেমোক্রেসির একটা অংশ প্র্যাকটিস হয় অর্থাৎ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় ভারতের কথাটা এখানে চীন রাশিয়ার চেয়ে আমরা একটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু কিন্তু আমি যে কথাটি বলছিলাম আমার আলোচনার প্রথম দিকেই যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওভারওয়েলি ওভারওয়েলি বাংলাদেশে একটি ডেমোক্রেটিক ইলেকশন দেখতে চেয়েছে যারা ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করে যারা ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেসিকে চ্যাম্পিয়ন করে তারা বাংলাদেশে নির্বাচনের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে একটা শক্ত অবস্থান নিবে যেটা যেগুলো আমরা শুনতে শুনে আসছিলাম নির্বাচনের আগে তাদের অবস্থান ভিন্ন রকম হবে তারা একটা কঠোর অবস্থানে যাবে এমন তেমন এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত তবে তারা নীরব রয়েছে নীরবতার মানে কি আপনি মনে করেন পাশাপাশি তাদের পক্ষ থেকে কি ধরনের ভূমিকা ভবিষ্যতে আসতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের যত রাষ্ট্রদূত আছে তারা সরকারের সাথে কাজ করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে আজকেও অভিনন্দন জানিয়েছে অনেকগুলি দেশ বিভিন্ন দেশ অভিনন্দন জানানো শুরু করেছে ইউরোপেরও ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি দেখা যাচ্ছে অভিনন্দন জানিয়েছে সরকারের সাথে কাজ করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাহলে কি আসলে যে আশঙ্কাটা আপনারা করেছেন এর আগে সামনের দিকে সেই আশঙ্কা থেকে আসলে সরে আসছে কিনা ধীরে ধীরে এই পশ্চিমের শক্তিগুলো আসলে সরকারকে মেনে নেবে কিনা এইরকম একটা অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে কিনা নাকি অন্য কোনো কিছু দেখতে পাবো খুব ছোট করে জি আমি আমি ভারতের প্রসঙ্গটা শেষ করে আপনার প্রশ্নে আসছি ভারত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ডের মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের বিপক্ষে যে এক তরফাভাবে বাংলাদেশের এই তথাকথিত ইলেকশনটাকে তারা এনডোর্স করেছে 
ইলেকশনের পূর্বে তারা এই ইলেকশনটি মানে আনডেমোক্রেটিক ইলেকশন করার জন্য তারা ভূমিকা পালন করেছে এবং ইলেকশনের পরে তারা এই ইলেকশনটাকে এন্ডোর্স করেছে অর্থাৎ মানে এই ইলেকশনটি একটি অগ্রহণযোগ্য ইলেকশন হলেও ভারত লজ্জাজনক ভাবে যেহেতু বাংলাদেশের মন্ত্রীরা বলেছে ভারত মানে শেখ হাসিনা বলেছেন যে ভারতকে যা দিয়েছি তা আজীবন মনে রাখবে যেহেতু ভারত তার স্বার্থের জন্য বাংলাদেশে তার একটি মানে আমি কি বলবো বাংলাদেশে তার স্বার্থ বাস্তবায়নকারী সরকার দরকার ভারত ওয়েস্টার্ন বিপক্ষে যে অবস্থান নিয়েছে এখন আসুন আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ইলেকশনের পূর্বে যেই তাদের শক্ত অবস্থান ছিল অ্যাপারেন্টলি আপনি বলছেন এই শক্ত অবস্থানে নেই তো যে কথাটা আমি বলছিলাম যে ডিপ্লোমেটিক রিলেশনশিপ কিন্তু এরশাদের সাথেও কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড মেনটেন করেছে অর্থাৎ যে কোনো দেশের স্বৈরাচারের সাথেও কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক মেনটেন করতে হয় এটা ডিপ্লোমেটিক নন্স এর অংশ হিসাবে কিন্তু তারা কিন্তু ইলেকশনটাকে এন্ডোর্স করেনি ইলেকশনটাকে এন্ডোর্স করছে না হ্যাঁ অনেকগুলো কান্ট্রি ইলেকশনকে এন্ডোর্স করবে বাট তারা ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডের লিডিং পজিশনে নেই তারা বাংলাদেশের সাথে ডে টু ডে তারা বিজনেস করবে ডে টু ডে বিজনেস এজ ওয়েল এজ ইউজাল রিলেশনশিপ মেনটেন করবে এখন আসুন শক্ত অবস্থানের কথা আমেরিকা কিন্তু বারবার বলেছে তারা বাংলাদেশের জনগণের সাথে they will be with the people of Bangladesh aspiring for democracy uh, and rule of law and right to freedom of assembly and association. Tara kintu bar bar kore ehi kothari bole jat chhe. Ekon pasno chhe. Bangladesh e ganatantro basto, maani ganatantro er jonne, andoron kora, shangram kora, ehti ni mool daith toho chhe Bangladesh e janogon. Aami Western world e diplomacy jogatotoku bujhi, Western world led by America has taken a permanent stance যে তারা বাংলাদেশে একটি ডেমোক্রেটিক ইলেকশন দেখতে চায় বাংলাদেশে তারা একটি ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট দেখতে চায় এটা তাদের পারমানেন্ট পজিশন যখন মানে সরকারের প্রচারণার এগেনস্টে বাংলাদেশের যে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের বিশেষ কোটায় অনেকে বলছেন ভারতের বিশেষ কোটায় পছন্দে উনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন উনি যখন বললেন যে পিটার হাস ওনার সাথে দেখা করার পরে উনি দাবি করলেন আমেরিকা তাদেরকে মেনে নিয়েছে উনি জানেন না একটা দেশের রাষ্ট্রদূত দেখা করার অর্থ এই সরকারকে এন্ডোর্স করা নয় এতটুকু ডিপ্লোমেটিক জ্ঞান ওনার নাই এই কথা বলার পর মেথিউ মিলারকে যখন প্রশ্ন করা হলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এর সময় যে আপনারা কি ভারতের কারণে আপনাদের অবস্থান চেঞ্জ করেছেন উনি বলছে না অবশ্যই নয় আমরা আমাদের বাংলাদেশের টু ডেমোক্রেসির জন্য আমরা আমাদের আগের পজিশনে রয়েছি আমরা প্রভাবিত হইনি অর্থাৎ তাদের তারা তাদের অবস্থান চেঞ্জ করেনি এখন বাংলাদেশে যদি বিরোধী দলগুলো আন্দোলন করে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আমি ওয়েস্টার্ন ডিপ্লোমেসি যতটুকু রিড করতে পারি যে তারা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে অবস্থান নেবে তারা তাদের পূর্বের মতো মানে পূর্বে যে অবস্থান ব্যক্ত করেছিলেন সেই অবস্থানেই তারা থাকবেন হ্যাঁ ডিপ্লোমেটিক কর্ড আমি আরেকটু করে যদি খোলাসা করি বলি আমেরিকান ডিপ্লোমেসি ওয়েস্টার্ন ডিপ্লোমেসি সাদা চোখে যেভাবে দেখা যায় আমরা বাংলাদেশিরা আমরা কি বলবো মানে ডাইরেক্ট অপারেশন বলতে যে কথাটা বাংলা ভাষায় যেটা বুঝায় এই ধরনের অপারেশন ডিপ্লোমেসিতে চলে না তারা ডিপ্লোমেটিক্যালি কাজ করে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশে ইলেকশনটিকে যেহেতু তারা এন্ডোর্স করেনি তারা গ্রহণ করেনি তারা ডিপ্লোমেটিক্যালি ব্যাপারটির জবাব দেবে রেসপন্ড করবে ধন্যবাদ